Hello, everyone. Hello, hello. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, creería yo que sí me están escuchando bien. Si no me escuchan bien, eh, me avisan, por favor, para arreglar lo del problema de eh, lo que es el audio para que puedan escuchar bien. Ok, vamos a estar iniciando eh, hoy lo que es este curso, ¿verdad?, de inglés. Vamos a comenzar con esta nueva aventura, ¿verdad?, que es el aprendizaje de un nuevo idioma. Eh, Puede ser que ustedes ya tengan algunos conocimientos, pero vamos a trabajar con eso, ¿verdad? Con esa base. Así que, we are going to start. Um, I don't know if you are, or you were uh, reading some exercises uh, in the platform, or if you were in the platform before, uh, seeing uh, the name of the topics and seeing all the work that you have in the platform. But the first topic that we are going to develop or we are going to uh, learn is how to meet or greet uh, some people and how to introduce ourselves. So now we are going to start with the presentations. And in this case, I am going to do it myself. El primer tema que vamos a estar tocando y que se toca en la plataforma es el de los saludos y de las presentaciones. That is something very basic that we did, not just in English, but in the daily life, in our jobs, in the school, in the university, wherever we are going to, to go, that is a new place. So now, um, maybe you may think that this is something that just children do, or, or that is something um, not, important but in this case is um, relevant because we need to know how to present or how to introduce ourselves to new people. Podemos llegar a pensar que es un poco tedioso, ¿verdad? Esto de las presentaciones, esto de presentarnos con otras personas, pero es algo importante saber qué palabras utilizar cuando nos presentamos ante otras personas que son desconocidas. So we are going to start And I will present myself first. Then we are going to develop the topic part by part. We have some parts that we are going to uh, see. For example, we have like an agenda of the things that we are going to see in this session. So now we are going to talk about the topic read and introduction. And we are going to give the specifications of the session or the course. Uh, we are going to introduce the, the topic that we are going to develop. Then we are going to have some parts to learn how to use them. And we have an exercise. Then we have topic number two because we are going to take two topics to develop in this uh, night. So we are going to begin with the presentation. So let me share the screen. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla para que ustedes puedan ver un poco de lo que vamos a ir haciendo. The first thing that you are going to see is this part. And in this case, because we are talking about the presentations and um, reading, uh, I'm going to do it with my example. Lo voy a hacer con mi ejemplo. Porque obviamente tenemos que aprender a presentarnos y lo vamos a hacer con este, este ejemplo bastante básico. In this case, we are going to say, hello, my name is Elena Guadalupe Chavarría Portillo. Uh, another thing that we are going to add is the age. In some cases, we don't like to, to talk about the age, but 
it is important in this case. I am 27 years old and I am a bachelor degree in English. So basic information about myself. Um, cuando nos presentamos, agregamos información um, básica de nosotros, nuestro nombre, en algunos casos um, agregamos también lo que es la edad. Eh, hay muchos que no les gusta hablar de su edad, pero en otros casos es bastante necesario. Then we can add some more information that we can share with people. Maybe the hobbies, maybe in which um, thing we are working, if we are studying, something that we want to let people know about us. So let's see. Let's see, let's see, let's see. We are going to develop the topic that is this part, but let me move this because we're going to see number two, this one. We have some specification for this course. Oh, son las indicaciones, ¿verdad? Esto siempre lo vamos a mantener en mente sobre qué es lo que debemos hacer nosotros en estos cursos. First, we need to have the camera on in maybe all the time, but if we can do it, it is just the major part of the time. Vamos a mantener encendida nuestra cámara la mayor parte del tiempo. Si no podemos, pues por lo menos tratar de tenerla encendida un poco de tiempo, ¿verdad? Para que sepan que nosotros estamos eh, activos en la clase o en la sesión. Eh, tenemos que apagar nuestros micrófonos, ¿verdad? Porque sabemos que hay ruido eh, en nuestros lugares que puede llegar a molestar un poco, ¿verdad? Lo que es eh, la sesión. Eh, vamos a utilizar las herramientas que nos proporciona Zoom para dar nuestra opinión. It is not just like um, we are going to talk all of the, the, the participants of the course. It's going to talk about uh, some exercises and it is going to be very messy. Um, en esta parte no es que solo vamos a hablar a la hora de participar porque puede ser bastante desordenado y no, no, no vamos a entender, ¿verdad? Then we have to participate in the activities. Vamos a participar en las actividades porque it is not like the person that is teaching something eh, just want to uh, make the, the people participate in the activities. It is because um, we are going to practice, we are going to learn something And if we don't practice that information that we are learning, it is maybe we can say it is a waste. Vamos a desperdiciar, ¿verdad? Esa parte que estamos aprendiendo si no lo ponemos en práctica. Eh, vamos a estar a tiempo para las sesiones o por lo menos no muy tarde. In this case, it is like, if you can be on time at 8 p.m., maybe you can be... 10 or 20 minutes later. And in that case, it is because we are going to explain a lot. And if you are too late, you are going to miss the explanation about the topics. Es por las explicaciones de los temas, ¿verdad? No es porque, ay, tengo que estar temprano porque ella dice que tengo que estar temprano. No, es por las explicaciones que se van a dar de los temas. Y lo último es trabajar en la plataforma lo más que podemos. In that case, is, if you have time, you can work in the platform all the exercise that you want. That is not like, I am going to uh, show you this topic today and you are going to write just in that topic today. You are going to work in all of the topics that you want to. If you feel that you can answer those exercises, go on. Van a trabajar todo lo que puedan. Eh, no es necesario que ustedes vayan, tema que yo voy explicando, tema que ustedes van resolviendo. Ustedes pueden ir avanzando si hay temas que ustedes sienten que, bueno, y si esa ya me la sé. Entonces ustedes pueden ir avanzando porque al final se nos acorta el tiempo. Decimos, ah, tenemos un mes para hacer todo eso. Pero hay una cuota que tenemos que llenar cada, cada fin de, de semana, ¿verdad? En este caso no estamos hablando sábado o domingo, sino el final de nuestra semana de, de sesiones. Así que vayamos trabajando en la plataforma cuando tengamos tiempo de espacio, ¿verdad? Y si tenemos problemas, podemos consultar o pedi podemos pedir ayuda. So, having this in mind, those are like the rules of these uh, sessions. 
for all the sessions that we are going to develop in this month. So uh, remember that you have to, to have your camera on, your microphone off. You need to use the tools that Zoom uh, give us to make um, or to give our opinion. We need to participate in the activities because it is for our um, use and it is going to help us to develop these skills. Um, be on time or not too late and work on the platform all the exercise that you want. Now, we are going to start with this part. Let's see, it isn't changing. Okay, we're going to begin with this uh, phrase. I believe in the person I'm becoming. I believe in the person I'm becoming. Creo en la persona que me estoy convirtiendo. That is the phrase for this week. I believe in the person I'm becoming. Estamos trabajando para nosotros y por nosotros y creemos en la persona que nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo en este proceso. Section one, we are going to work with the section one, part one, part two. We have uh, the name of the section is, it's nice to meet you. El nombre de nuestra sección, it's nice to meet you. Topic one, read an introduction. Topic two, possessive pronouns, my, your, his, her. Those are the topics that we are going to develop this session number one. We are going to develop like two topics and we are going to explain the uses of these uh, phrases. Uh, we are going to talk about the verb to be, that is one of the most used uh, verb in English. Uh, we are going to learn some, um, some phrases to, uh, to talk with people, to greet people. And we are going to see some examples and all of that. And we are going to read some conversation that we are going to practice. Vamos a tener diferentes cosas, dos temas. Vamos a ver tema uno, read and introduction. Saludos y la introducción o presentación. Vamos a ver lo que es el verbo to be. Vamos a ver algunas oraciones o frases para saludar a las personas, vamos a hablar de los pronombres posesivos, my, your, his, and her. So, we are going to start with the first part. Let's see. Topic one, read an introduction. We have this lesson adjective. This is the same adjective that you have in the platform. You have it in English and in Spanish in the platform. Now we are going to say it just in English. It says, by the end of the lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Tenemos el objetivo. Para el final de esta lección, ¿verdad? O de esta sesión, ustedes como participantes serán capaces de saludar y de presentarse a ustedes mismos utilizando el verbo to be. Verb to be. It's one of the most used verb in English and we use it in all of the phrases that we are going to use when we are talking in English. In this case, the verb to be can be um, translated into Spanish as ser o estar. El verbo to be es uno de los verbos más utilizados en inglés. Um, va en casi todas las oraciones y lo podemos traducir como ser o estar. In this case, we have the pronouns. The pronouns are um, these people that we can use to replace um, the name of the person or the, um, the subject of the sentence. El pronombre es aquel, ¿verdad? Eh, aquellas personas de, la, de los, we can say the, Grammatical person, son las personas gramaticales que vamos a utilizar nosotros para sustituir el nombre de las personas. For example, if you don't want to say María, you are going to write she. If you don't want to say eh, Juanita, you are going to write eh, she. If you don't want to say José, Pedro, Pablo, you are going to say they. So in that case, pronouns are these words that we can use to replace the name of the people or the, uh, the subject in a sentence. Lo vamos a utilizar para 
cambiar, ¿verdad? Para eh, reemplazar los nombres de las personas cuando no las queremos utilizar en las oraciones o el sujeto de la oración. Estos van a ser nuestros sujetos. And we have this eh, pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Esos son nuestros pronombres y vamos a estar trabajando con ellos, ¿verdad? Then, we have the verb to be. In this case, eh, we are using it in a present simple. We are going to use this present part of the verb to be. And for I, que en español, el I me representa a mí mismo. Yo, I am. Yo soy, yo estoy. You are, tú estás. Tú eres. He, she, it, is. Él está, él es. Ella está, ella es. Eso está, eso es. We are. Este, it's talking about us. Eh, habla de nosotros como conjunto. Nosotros somos, nosotros estamos. You are. Ustedes son, ustedes están. They are. Ellos están, ellos son. So, in that case, we are going to use the pronouns. And it is something that we are going to use in the future also. Because it is not just like a basic topic or for a people that is beginning to learn. It is for all the people that want to speak in English. So, in this case, the pronouns, it is not like We are going just to see the, the pronouns in the first uh, course. No, we are going to see the pronouns in all of the courses uh, that we are going to develop to, uh, in, in this case, because we are learning English. So this is not the first time and last time that you are going to see the pronouns or even the verb to be, because verb to be is one of the most useful and one of the most used verb in English. So you are going to see it a lot of time more. Esta parte de los pronombres y del verbo to be no lo vamos a ver solo una vez. Lo vamos a ver muchas veces a lo largo de nuestro aprendizaje. Eh, no es una parte que la vayamos a ver solo los principiantes, solo los intermedios, solo los avanzados. En este caso, lo vamos a ver siempre que estemos eh, estudiando inglés. Es una parte súper importante que tenemos que manejar bastante bien, ¿verdad? It is like, um, this is something very basic that we need to manage even with close eyes. It is like something that we need to learn yes or yes. Es algo que tenemos que aprender sí o sí. En este caso es algo que tenemos que manejar bastante bien lo que es el uso del verbo to be. Because in this case, we are using just the basic form or the present form, but we have this verb to be in past. Also, we have this verb with another structures that we are going to use in English. El verbo to be no solo tiene esta forma. Tiene la forma en pasado y tiene muchos otros usos que no vamos a ver en este momento porque estamos solo con lo que es el pronombre y el verbo to be. Pero el verbo to be tiene muchas, muchas funciones y es, es muy versátil. So, we have example, basic examples. I am happy. You are my sister. So, in these examples, we have here the first one. This is the pronoun, the subject of my sentence. Then, I have the verb to be. And then I have here the complement of my sentence. It's a very basic uh, sentence because it is just three elements in my sentence. The subject, the verb to be, and the complement. And I have a sentence, very easy. Then I have again the pronoun. In this case is green. I have the verb to be in yellow. And I have the complement in light blue, like this. So in that, that case, it is very easy to create sentence uh, to talk about something that we are going to say. 
but in this case, we are going to use this verb to be to introduce ourselves. So let's see. We have here uh, phrases to greet. Then uh, after we read these sentences, we are going to see this part. Let's see, this conversation. We are going to read it. We are going to explain it. We are going to see the examples and then we are going to reproduce that information. So we have here, vamos a ver las frases y leer las frases para saludar. Luego vamos a leer la conversación. Esa conversación ustedes la van a encontrar también en la plataforma. Vamos a explicar un poco de los usos del verbo to be en esa conversación. Y luego vamos a hacer el ejercicio. So, phrases to greet, frases para saludar. We have 13 ways to greet someone. 13 maneras de saludar a alguien. The first one is something that you already know. Hello, es hola. Hi, es hola también, pero hello is formal. Hi, it's informal. Because in that case, it's for friends. Hello es bastante formal. Hi es para los amigos. Es bastante informal. And hey es totalmente informal. That's for people that we um, have um, met before and we are friends, really, really good friends. And we are not going to say hey to someone that we are just meeting right now. No vamos a utilizar el hey con personas que estamos conociendo en este momento, sino con personas que ya conocemos y tenemos confianza. Then we have good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, obviously, is in the morning. Good afternoon, in the afternoon. And good evening is not like good night. We don't have good night here. We are going to add this one because we don't have like this. Because this is another one. Tenemos esta forma de saludar que son bastante comunes. Good morning, cuando nos encontramos a una persona por la mañana. Good afternoon, cuando nos las encontramos por la tarde. Good evening, this is very uh, important. This good evening, nosotros estamos maybe acostumbrados a que cuando ya no hay luz solar, decimos good night and that's it. But in this case, we have two kind of um, phrases that we are going to use in that time. Good evening, lo vamos a utilizar, digamos que de las seis, siete de la tarde, noche, hasta como las nueve de la noche. Y good night es de las nueve de la noche hasta las doce. So in that case, we are going to use good evening in this time that we are right now. And then when the session is over, we are going to use good night. Cuando inicia la sesión, nosotros decimos good evening porque está representando a ese tiempo en el que estamos. Y cuando ya termina la sesión que nos despedimos es good night porque ya es mucho más tarde, ¿no? So we have good morning, good afternoon, good evening, and good night. Then we have, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Es cuando nosotros nos sentimos, ¿verdad? Es bueno eh, conocerte, ¿verdad? Um, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. It's good to see you again. It's good to see you again. Es bueno volver a verte. What's up? In this case, it's also informal. Uh, this is just for uh, friends. What's up and sup. That is like very, very informal ways to greet someone. What's up is como que paso, que ondas, like that. Sup is the same. Es una manera informal de saludarse con los amigos. How is it going? Como está yendo? Como va todo? How are you? Como estas? How have you been? Como has estado? What's new? Que hay de nuevo? Those are phrases that we are going to use to greet someone. For example, right now, I am going to greet you and I say hello. 
My name is Elena. That's the greeting, right? Hola, mi nombre es Elena. Hello, my name is Elena. For my friends, I'm going to say, hey, hey, how are you? Hola, ¿cómo estás? In that case, but with the friends. Now, good evening. Uh, how is it going? Buenas tardes. ¿Cómo está yendo todo? ¿Cómo va todo? Um, it's nice to meet you. Hey, hello. How are you? It's nice to meet you. Es cuando estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Es bueno conocerte. Very formal. Oh, my name is Elena. It's a pleasure to meet you. Mi nombre es Elena y es un placer conocernos. Then, maybe tomorrow we can say, it's good to see you again. Es bueno volver a verte. Because that's another day and we are going to see that person again. What's up with the friends? What's up? Oh, sup. It's for the friends. Just like, um, tratamos de acortar, ¿verdad? Esos saludos para que suene como más fresco, pero es solo para los amigos, no para personas que acabamos de conocer, o en este caso jefes y cosas así, ¿verdad? Cosas o personas mayores, no podemos utilizar ese tipo de lenguaje. So, those are the phrases to greet. We have the phrases to greet. So, in that case, um, we are clear, right? Tenemos la parte donde vamos a utilizar el verbo to be para las oraciones de presentación y para las oraciones de saludo. Um, because in this case, if you can see, uh, when you are uh, reading in these kind of sentences, you um, maybe you see where are the verb to be in those sentences. Ahora que estamos leyendo las oraciones, yo creo que ya se dieron cuenta más o menos por dónde está el verbo to be. And in this case, I'm going to mark in the, the place in which is the verb to be. So, for example, in this one, it's nice to meet you. It is, because in this case, we are writing like this. It is. Esta es la... Podemos decirle la abreviación, la manera en que nosotros ahorramos el espacio, ¿verdad? Escribiendo esa, esa frase, it is, just the s. Escribimos it, apóstrofe s, que nos representa el it is. Eso es, eso está. So, in this case, we have here the verb to be. This one. Then, it's a pleasure to meet you again. We have the verb to be here. It's good to see you again. What's up? How is it going? In this case, we are going to use it like this. How are you? Again, we have the verb to be here. And what's new? What is new? So in these phrases, we have the verb to be. And all of the phrases that we are going to uh, use, uh, we are going to use the verb to be in all of these, um, this situation, right? Because in this case, the verb to be is very useful. So tenemos aquí estas frases. Ya se fijaron que va inmerso lo que es el verbo to be y siempre las vamos a estar utilizando. Porque nos da la pauta, ¿verdad? El verbo to be es tan eh, dinámico, ¿verdad? Que lo podemos utilizar en muchas de estas formas y nos va a ayudar a crear nuestras oraciones. Then, we have here the conversation. Let's read the conversation that we have here. And we have a conversation and it's called I'm Jennifer Miller. Esa es una conversación que ustedes van a encontrar en la plataforma, que la van a escuchar, la pueden seguir leyendo y practicando. And it says, we have a Michael and we have a Jennifer. Tenemos dos personas, Michael, Jennifer. Michael said, hi, my name is Michael Ota. Hi, my name is Michael Ota. 
I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to, nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. So we're going to see something uh, really quick. In this conversation, we have some things that we are going to develop or we are going to divide to a talk about. So in, the, in this conversation, we have two people that is meeting each other. And maybe for the image, we can think they are in the university, maybe they are students and they are talking uh, to each other and they are meeting each other. Podemos ver, ¿verdad?, a través de la imagen que tal vez ellos están en la universidad, se están conociendo, son compañeros. Y tenemos a Michael, quien es el que inicia la conversación. Hi, my name is Michael Ota. Hola, mi nombre es Michael Ota. Jennifer responde, I'm Jennifer Miller. Soy Jennifer Miller. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte, ¿verdad? Y ella le responde, in this case, we have this answer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Es como decirle, el gusto es mío. O es un gusto también. I'm sorry, what is your last name again? En, en esta última le dice, lo siento. ¿Cuál es tu apellido? Because last name es el apellido. So in that, uh, in this part, in which it says first name and last names. First name are um, the names that we have, the two names that we have, and the last name are obviously the, the last part or the uh, names that we have after the first name. El first name is el nombre principal, ¿verdad? Es nuestro primer nombre. In some cases, we can say that we have a middle name. Tenemos lo que son el first name, que es el primer nombre o el nombre de pila, el middle name, que es como nuestro segundo nombre, y tenemos el last name, que es el apellido. So in that case, uh, he is asking for the last name. So, in that conversation, it's a, a very simple conversation. Es una conversación bastante simple donde están conociéndose, ¿verdad? Dando sus nombres. It is nothing um, uh, very difficult because they are not asking a specific information. They are, they are not asking for birthday. They are not asking for the age. They are not asking or another kind of information. En esta conversación están, eh, no están pidiendo ningún tipo de información extra. Es una, es una conversación bastante simple donde nada más están saludando. Ya, en este caso no se pide ni el, la edad ni la fecha de nacimiento, nada, nada de eso. So, in this kind of um, conversation, we have again, the verb to be. But in this case, let me do it like this. We are going to insert this part. We are going to, say, to use a star. So in the first one, it says, hi, my name is, we have the verb to be here. We're going to use it like this. In that place, we have is. That is part of the verb to be. So we are going to do it like this because it is something that you need to see. Okay. So we have just the form. In that case, we have the verb to be in that place. So my name is Michael Ota. That's the verb to be. Then I'm Jennifer Miller. Again, we have the verb to be in that phrase. Oh, 
I'm not want the image to move. I just want the star. So again. So we have just two sentences in which we have the verb to be, the number one and the number two. So we have, my name is Michael Ota, then I'm Jennifer Miller. Then it's nice to meet you. It's nice. And then we have the verb to be. Here, again. Okay, nice to meet you too. I'm sorry. Um I'm sorry. And I'm saying I'm sorry because it is not working. I'm sorry. Okay. Then we have again the bird to be and the last one, we have two more. What's your last name? And it's Miller. I'm going to do it like this and I need this to start to move here. And in the last sentence here. So let's see, we have some stars in that conversation. Tenemos un par de estrellas ahí que nos están demostrando en cuáles oraciones están escritas los verbos to be. In the first one is, in the second one, am. In the third one is again. In the fifth one, we have two. Am, is. And in the last one is again. So in this case, we are going to use it to write this kind of a sentence or to say this kind of sentence when we are going to meet someone new. Si lo pueden notar, el verbo to be en este caso es bastante eh, necesario, ¿verdad? Porque no tendría ese sentido si no utilizamos el verbo to be en este tipo de conversaciones. Si ustedes se fijan, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrellas in that conversation. Seis estrellas que nos representan que está el verbo to be ahí. Y si no tuviéramos el verbo to be, maybe we can uh, say that kind of sentences because we need to create that sentence with the verb to be. Now we are going to do the speaking activity. Vamos a hacer la actividad. Okay, we have three kind of conversations. We have number one, number two, and number three. Tenemos tres tipos de conversaciones. Number one, very simple. Hello, how are you? Fine, thanks. And you? Great, thanks. That's it. In the second one, good afternoon. My name is Mercedes. Pleased to meet you, Mercedes. I am Guillermo. Pleased to meet you too. And the number three, Hi, Katie. How have you been? Hi, great, thanks. And you? Fine, see you later. Bye. Tenemos tres tipos de conversaciones. Una simple, hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Fine, thanks. And you? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Y eso es todo. En la segunda es como un poco más, eh, involucramos un poco más nuestro nombre. Good afternoon, my name is, y decimos nuestro nombre. Pleased to meet you, Mercedes. I am Guillermo. Es una conversación entre dos personas. Pleased to meet you too. Luego, en la tercera, Hi, Katie, how have you been? Again, two people. Hi, great, thanks. And you? Fine, see you later, bye. Tenemos tres tipos de conversaciones, tres tipos de formas en las que podemos aplicar nuestras eh, presentaciones, ¿verdad? In this case, when we are using the number two, Mercedes y Guillermo, obviamente vamos a poner nuestro nombre, ¿verdad? So, I'm going to give you time to read the sentences and try to um, say the words. Then uh, we are going to do it like, we are going to choose 
someone to begin with the, um, the exercise. Les voy a dar tiempo para que lean un poco las oraciones. Traten de pronunciarlas y luego vamos a escoger así al azar quién va a comenzar y quiénes van a continuar. Porque vamos a ir continuando. No solo es una sola persona, sino que vamos a tratar de eh, que todos se involucren en la actividad. So, let's read the sentence. Let's try to say it. And then we are going to practice. Okay, let's practice right now. Let's see. I'm going to search for a letter, a specific letter. Let me see, let me see. We have a lot of M's. Tenemos un montón de nombres con M. M. We're going to begin with the letter M. Vamos a comenzar con la letra M. Let's see, we have one, two, three, four, five, six, six. We have six people with letter M in the name, I guess. This is for the list I am seeing right now. Let's see, let's count. One, two, three, four, five, six. One, two, three. What is my favorite number? Let's see. 
I guess number four. Number four, one, two, three, four. Marvin Noel. Buenas noches, dígame. Buenas noches. We are going to practice. Vamos a practicar la número uno. Ok. Solo la empiezo a decir. Sí, solo eh, leo las, las oraciones. O... Solo vas a leer las oraciones, luego sí. va a escoger a otra persona que va a ir leyendo las otras oraciones. Está bien. And hello, how are, are you? Mm -hmm. Right, thanks. And you? Uh, good thanks. Okay, good. Amazing. Good job. Muy bien hecho. Ahora puede escoger a alguno de los participantes para que lea. Usted puede decirle si es la número uno, dos o tres. La que usted quiera. Eh, a Daniela Inés. La Daniela. Dos. Número dos. Daniel Laínez. Ah, Daniel. Daniel, número dos. Bueno. ¿Me escucha? Yes, lo escuchamos. Sí. Muy bien, para... Um, en la dos, para la parte de los nombres, eh, en el primero puedo utilizar el mío y en el segundo puedo inventarme otro. Me vuelvo a repetir. Si quiere, puede pedirle a alguien que le ayude con esa oración. Ahí no hay ningún problema. Pues, no, únicamente para la parte donde está en la segunda línea, donde menciona a Mercedes y a Guillermo, bueno, podría cambiar a Mercedes por Marvin. Yes, that's good. Usted puede cambiar los nombres a su gusto. Ok, vamos a ver. Good afternoon. My name is Daniel. Pleased to meet you, Daniel. I am Marvin. Pleased to meet you too. Good, amazing, good job. Ahora puedes escoger a otra persona que haga cualquiera de las tres. Vamos a ver quién va a ser el afortunado. Quisiera la participación de Oscar Cruz. Oscar Cruz. ¿Qué número, Daniel? La misma, ahora sí, la misma, el mismo bloque, la número dos. Número dos, para Oscar. Buenas noches a todos. Pues, bueno, igual ahí voy a cambiar los nombres. ¿verdad? That's good. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ok. Sería, good afternoon, my name is Oscar. Mm -hmm. Pleased to meet you, Oscar. I am La Ines. Pleased to meet you, too. Ah, ok, good. Amazing. Ahora Oscar puede escoger a otra persona y le dice qué bloque o qué número quiere que practique. Eh, ahorita le digo. Eh, sería María Elida. María. Elida. Uh -huh. ¿Qué bloque? Sería ¿Qué parte? El bloque uno. Ok, number one, María. María, hello. María Elida, are you here? Oh, I think she is not. Oscar, escoja otra persona porque María Elida no está o no apareció. Ok, entonces sería... 
Oh, que le da pena, dice. No, mm. it is not like that. We are practicing. Que no le dé pena, estamos practicando. Jocelyn Martín. Ahí está Jocelyn y quiere participar. Jocelyn. Let's see, let's see. Jocelyn, no le dé pena, estamos practicando, estamos aprendiendo. Al parecer le da un poco de vergüenza hablar en inglés. No, no se sientan así. This is a process. It is not like eh, someone is going to make fun of you. Um, dice que hay mucha Jocelyn. Que hay que especificar cuál Jocelyn. Sería Jocelyn Martínez. Jocelyn Martínez, usted la indicada. Eh, ¿Cuál párrafo sería? El número uno. Hello, how are you? Fine, thank and you. Great thing. That's good, amazing. Muy bien, excelente. ¿Te ven? No pasa nada, no se preocupen por la práctica. Jocelyn, escoja a alguien más para que pueda hacer la práctica y dígale qué número debería practicar. Ahí ya no El párrafo número uno. Oh, Iliana, yes, tell me. Iliana, hello. It's just me or I cannot hear your voice. No sé si solo fue a mí o no pude escuchar o no sé si tiene algún problema con el micrófono. Hola, hola, buenas noches. Ah, muy bien. Ahora sí eh, la escuchamos. Bueno, permítame. La frase que voy a... La, ¿Cuál es lo que voy a decir, la oración que voy a decir? Creo que es la número tres, si no me equivoco. La número, bueno, la número dos voy a decir. No sé that's si hay good, problema. That's good. Um, good afternoon. Uh, my name is Mercedes. Please to meet you. Mercedes, mm -hmm. I am Guillermo. Please mm -hmm. to meet you. Ok, good, amazing. Thank you. Iliana, dígame quién debería ser la siguiente persona en leer uno de esos ejercicios. Um, a Sandra, Sandra Gómez. Sandra Gómez. Así es. ¿Qué número? Permítame. Uno, dos o tres. El número... Es el número... Espérame. El 14 creo que. De las conversaciones, ¿cuál quisiera usted que leyera ella? 
Uno, dos o tres. Eh, la tres. Ah, ok. Someone is saying number three again. Okay. <risa> número tres. Sandra. Así es. Hola, buenas noches. Hello. Hi, Katy. How you, how have you been? Hi, great things. And you find, see you later. Bye. Oh, that's good. Amazing. Muy bien, muy bien. Ok. So, vamos a parar un momento el, el momento de nerviosismo de las prácticas. Vamos a dejarla por el momento hasta acá. Pero vamos a seguir haciendo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Para que vayamos perdiendo un poco la pena de decir este tipo de frases. ¿Qué van a decir si la pronuncio mal? That's good. Eh, no, no piensen en eso. Eh, es normal, incluso en español, que a veces, eh, como decimos nosotros comúnmente, se nos trabe un poco la lengua, ¿verdad? Cuando hablamos. So, now, after that eh, exercise... We are going to see something like this. Let's see. We have the topic number two. It's almost time to end this session. The time flies. El tiempo vuela. Vamos a terminar ya casi eh, la sesión porque solo tenemos una hora, ¿verdad? Vamos a hablar de los posesivos. And in this case, we are going to use this kind of words that we have here. Let me mark these ones because This is the part that we are going to learn how to use. So we have the objective and it says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Vamos a utilizar estos posesivos para eh, presentar o decir nuestros nombres para presentar a un amigo o a un compañero. So, en este caso, estos posesivos, estos eh, possessive pronouns, eh, we are going to use it to introduce. Lo vamos a utilizar para presentar. My, your, his, and her. Cuando estamos presentando a un grupo de amigos, ¿verdad? Tenemos por acá. This conversation, and it says, what is your name? What is your? That word that is eh, marked in that phrase. La palabra que está marcada en negrita en esa frase es nuestro posesivo. What is your? ¿Cuál es tu nombre? What is his name? ¿Cuál es su nombre? What is her name? ¿Cuál es su nombre? Pero nos referimos a ella. ¿Ya? His es para él, her para ella. My, mi nombre, my name is Jennifer. His name is Michael, su nombre es Michael, and her name is Nicole. Su nombre de ella es Nicole. So, those are the possessive that we are going to learn how to use it. And we have this table. Tenemos esta tabla donde vamos a ver, again, the subjects, the objects, the possessive adjectives, and the possessive pronouns. El inglés tiene muchas, muchas, muchas cosas. Eh, en cuáles podemos utilizar a veces este mismo tipo de palabras. En este caso tenemos siempre el sujeto, que es el subject, que son los pronombres, son los mismos pronombres, ¿verdad? Luego tenemos el objeto, it disappeared, but it is again in the, in the screen. Eh, tenemos el object, que es el objeto, a quién se refiere ese, ese pronombre, ¿verdad? O ese sujeto. El possessive adjective, que el adjetivo es una palabra que utilizamos para eh, dar más información sobre una cosa, un animal, etcétera, etcétera. And the possessive pronoun that are the ones that we are going to see. But in this case, we are going to use the possessive adjectives. Vamos a utilizar los adjetivos posesivos, que es la tercera línea. Pero en este caso solo vamos a utilizar my, your, his, and her. Solo esos cuatro vamos a utilizar nosotros en este momento. So, I have the subject I, que me representa a mí, yo. ¿Cuál es el objeto? Mi, o sea, mi persona, yo. And my possessive objective is my, mío. Then we have you, tú. El object, you, tú eres el objeto también de esa, de esa oración. And ¿cuál es el posesivo para tú? Tuyo, your, tuyo. She, in this case. It is, um, in this case, 
I make a mistake. And it says she, but in this case it's he. And it is missing her in that, um, that space, but we are going to fix it. So we have he, él, him, que es el objeto, en el possessive adjective suyo, de él. Okay, so we are going to uh, explain it more a detail tomorrow because we are going to have the other session tomorrow and we are going to end this uh, session. Vamos a terminar esta, esta sesión aquí. Vamos a explicar un poquito más sobre estos posesiv eh, adjetivos posesivos o estos posesivos que vamos a utilizar para eh, hablar o para presentar a un grupo de personas. Y mañana vamos a hablar también de otros temas que vienen en la plataforma. Trabajen en la plataforma cuando tengan tiempo. Si tienen dudas, pueden escribir al grupo de WhatsApp. Nos vamos a ver el día de mañana. Esta semana nuestras eh, sesiones van a ser de martes a eh, viernes. La siguiente semana ya son de lunes a jueves, como normalmente, pero como esta semana comenzamos día martes, terminan el día viernes. Pero vamos a quedarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana a las 8. Bye bye and good night. Buenas noches. Good night. See you tomorrow. Buenas noches a todos. Good night. Good night.